Magandang araw! Pag-aaralan natin ngayon ay Metric System of Measurement. The metric system is a system of measurement that uses the meter, liter, and gram as base units of length, capacity, and weight respectively. Lagi nating tatandaan ang sentence na ito. King Henry doesn't usually drink chocolate milk. So, king, ang prefix natin na gagamitin dyan ay kilo. At ang base unit na ginamit ay meter. So, kilo meter. Next ay hecto. Hecto meter. Deca meter. Meter. Decimeter. Centimeter at millimeter. At ang base unit naman na gagamitin para sa pagkuha ng weight or mass ay gram. So we have here kilogram, hectogram, decagram. At ang base unit for weight or mass is gram, decigram, centigram, at milligram. Para naman Sa volume or capacity, gagamit tayo ng base unit na length. So we have here, kiloliter, hectoliter, decaliter, ang base unit na liter, deciliter, centiliter, at milliliter. Ngayon, let us convert each to the indicated unit. Example number one, we are asked to convert 43.5 cm to millimeter. Mula centimeter, papuntang millimeter. Kung mapapansin nyo, class, ang millimeter ang pinakamaliit samantalang ang kilometer ang pinakamalaking unit. So, ito ay larger unit papunta sa smaller unit. Ang larger unit natin ay centimeter papunta sa smaller unit na millimeter. So, isang movement lang. So, mula dito sa ating decimal point, move lang tayo papunta sa kanan. Ulitin ko, move tayo ng isang beses papunta sa kanan. Kapag maliit na malaking unit papunta sa maliit na unit. So, mula dito, move ng isa. Ang ating sagot ay 435 millimeter. Example number 2. 43.5 centigram to decagram. At ito ay mula sa centigram, kung mapapansin nyo, ay mas maliit kesa sa ating larger unit na decagram. Ibig sabihin, move tayo papunta sa kaliwa naman. Kasi ito ay smaller unit papuntang larger unit. So, isa, dalawa, tatlo. So, ito ang ating decimal point. Move tayo papunta sa kaliwa. Mula dito bilang ng isa, dalawa, tatlo. At mag lang tayo ng zero. Ulitin ko, kapag small unit going to large unit, Ang movement ng decimal point natin ay papunta sa kaliwa. Ang final answer natin dito ay 0.0435 decagram. Now, let us have example number 3. 35 centiliter to kiloliter. So, mula sa maliit na unit, Papunta sa malaking unit. Bilang tayo. Isa, dalawa, 
Tatlo Apat Lima Mayroong limang move mula sa centiliter papunta sa kiloliter Lagi nating tatandaan Ang decimal point ng whole number ay laging pagkatapos ng last digit. So, dito ang last digit natin ay 5. Automatically, ang ating decimal point ay after ng 5. So, mula dito, move tayo papunta sa kaliwa. Dahil maliit na unit papunta sa malaking unit. Bilang tayo. Isa. Dalawa, tatlo, at tayo ng isang zero. Apat, at ulit ng isang zero. Lima, at ng isang zero. At ang ating sagot ay 0.0035 kiloliter. Ngayon, let us have an practice exercise. Number 1. 6.3 decagram is equal to how many centimeter? The correct answer is 6,300 centimeter. Number 2. 5.2 hectoliter is equal to how many decaliter? The correct answer is 52. Number 3. 55 centimeter is equal to how many decimeter? Our answer is 5.5 decimeter. Number 4. 4,800 milligram is equal to how many grams? Our answer is 4.8 gram. Last number. 18,600 centigram is how many hectogram? Our answer is 18.6 hectogram. Maraming salamat po!